Hey guys, I'm Manosha, HSC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. Uh, so today I am with my new topic that is uh, safety of gases cylinder. Uh, I know uh, these gases uh, uh, you can find every places, not in the industry. Uh, you can also find in restaurant, hotel, and the houses also. And uh, you may also hear a lot of um, accidents. Uh, happen due to the gases cylinder, especially fuel gases. Uh, so let's start uh, the safety on gases cylinder. As a first, uh, I think uh, there is no in the industry where it is used. Okay, and it is used a variety of gases. Uh, like you may find the flammable gases or combustible. Guys, do you know the difference between the flammable and combustible? Uh, both are the uh, you know just. Uh, uh, both are, I mean, like jalan uh, shield, Hindi mein, jalne uh, wala gas hai. But differences between the flammable and combustible, uh, the difference is uh, flash point. This flash point par tapman par flammable metal jalta hai and then combustible metal alag flash point par uh, jalta hai. So flash point ka difference is there. Uh, flammable metal jaldi jalta hai, uske flash point, uske सेल्सियस फ़ारेनहाइट के हैं या सेल्सियस में अगर हम बात करें तो वो कम है सो फ्लेमेबल का डिफरेंस कंबस्टेबल से ये है कि ये 100 फ़ारेनहाइट पर जलता है 0 टू 100 फ़ारेनहाइट फ्लेमेबल मटेरियल अगर मैं कंबस्टेबल मेटल की बात करूं सो ये बर्न होता है 100 टू 200 फ़ारेनहाइट पर दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लेमेबल मटेरियल uh, types of uh, you know gases that is explosive, explosion, and the third corrosive, fourth poisonous toxic gases, and the fifth uh, pyrophoric works on the contact with the air. These types of gases are oxidates, hai, inert gas, hai, pressure gas, which we call. So these are the types of the gases cylinder. Now, now we are talking about safety. Being a safety pro professionals, uh, we need to know the hazard of the gases cylinder. So, you know, first one is blast. Uh, blast, why? Because blast of gas cylinder explosion or rapid release of the compressed gas. Jib, uh, regular or bahut rapidly release hota hai, leak hota hai gases, then blast hota hai. And then a uh, second hazard is impact. Impact, uh, if cylinder falls on uh, your uh, leg or your body, that is impact also. And अगर दूसरी तरह से समझे इंपैक्ट तो सिलेंडर जब ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं उस डेब्रिस का या फिर उसके ऑब्जेक्ट है उसके गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद तो उसका इंपैक्ट एंड देन कांटेक्ट विद द गैसेस अगर वो गैस टॉक्सिक है सो कॉरसिव है तो इसका कांटेक्ट उस गैसेस से दैट इज आल्सो हैजार्ड सो सच एज लाइक साइनाइड फ्लोरीन Fire. Agar flammable hai, combustible hai, so can, it can be a fire hazard. Is it? Okay, so like LPG, CNG, acetylene, and then falling cylinder. So I already uh, I have impact on the so cylinder fall on the cylinder. So handle the cylinder. So guys, cylinder ki safety, gas cylinder ki safety, we talk about safety. So mainly, basically, we focus on three things. First, how to handle or how to use the gas cylinder second how to store the gas cylinder and third how to transport the gas cylinder ye puri ki puri safety cylinder ko lekar in teen topic par bani hui hai aur inhe hum samjhenge uh, asaan se language mein so now we need to know what are the reason or causes of accidents uh, i just already spoke that the hazards so let's see the accident reasons the first one in adequate training and supervision jab training और सुपरविजन एडिक्वेट नहीं होता प्रॉपर नहीं होता तो फिर हजार्ड होता है हजार्ड एक्चुअली ऑलरेडी प्रेजेंट्स है टॉपिक के साथ गैस सिलेंडर का बात बट हम बात करें एक्सीडेंट्स की तो अगर इन एडिक्वेट ट्रेनिंग और सुपरविजन है तो फिर एक्सीडेंट्स होंगे ओके सो सुपरविजन तो है बट इन एडिक्वेट है प्रॉपर नहीं है इनकॉम्पिटेंट अगर सुपरवाइजर है तो इनकॉम्पिटेंट अगर ट्रेनर है तो फिर ट्रेनिंग और सुपरविजन दोनों ही इनएडिक्वेट होगा उसके बाद पूरा स्टोरेशन पूरा स्टोरेशन मींस हमारा रेगुलेटर सिलेंडर पर जो मैं 
हम इंस्टॉल करते हैं या फिर हॉसेस या उसके टॉर्च अगर वो इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं है ट्रेन पर्सनल के द्वारा नहीं है तो फिर ये वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सीडेंट देन नेक्स्ट पुअर मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन सपोज आपने अच्छा किया बट मेंटेनेंस नहीं है आप चेक नहीं कर रहे बिफोर द यूज वी हैव टू चेक बट वो चेक नहीं हो रहा है रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो रहा अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ तो उसे हम रेक्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं तो दिस कैन बी रीजन फॉर द एक्सीडेंट नाउ नेक्स्ट फॉल्टी इक्विपमेंट और डिजाइन पैडली फिटिंग वर्क और रेगुलेटर फॉल्टी इक्विपमेंट फॉल्टी इक्विपमेंट मीन्स रेगुलेटर सिलेंडर में फिट नहीं हो रहा बट हम जबरदस्ती से फिट कर रहे हैं फोर्सफुली फिट कर रहे हैं और ऑक्सीजन के रेगुलेटर को uh, हम फिट कर रहे हैं एल पी जी पर फ्यूल पर और फ्यूल का ऑक्सीजन पर सो so, ये नहीं होना चाहिए अगर ये है फॉल्टी होगा तो फिर एक्सीडेंट्स होंगे पुअर हैंडलिंग हैंडलिंग किस तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं हैंडल कर रहे हैं अगर वो हमें सेफ्टी या उसमें नहीं केयर कर रहे हैं तो फिर ये हजार्ड होने का चांसेस बनता है हम इसे डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे हैंडल्स को पुअर स्टोरेज इसकी मैं बात कर रहा था पूरा हैंडल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ओके इन एडुकेट वेंटिलेटेड वर्किंग कंडीशन ऑल्सो रीजन फॉर द एक्सीडेंट्स जहाँ गैसेस यूज हो रहे हैं काम कर रहे हैं हम वहाँ पर वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहे वो एक सिंगली एग्जॉस्ट फैन हो या फिर एल ई डी लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का इंस्टॉलेशन हो इस पर हमें ध्यान देना होगा जहाँ पर भी गैसेज हम यूज कर रहे हैं सो दीज आर द रीजन फॉर एक्सीडेंट्स ना अब हम बात करेंगे गैसेस जो है सिलेंडर सबसे पहला जो सेफ्टी लॉ रूल्स हम बात करें वो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर गैसेस सो इसके लिए हमें समझना होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो इसे बनाते हैं वो सारे के साथ जितने भी सिलेंडर्स हैं जितने भी गैसेस हैं सब पर लेबल लगा के देते हैं सो so, इसकी प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी इसका नेचर इसके आ, कुछ सेफ्टी के प्रिकॉशन सीमेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक्सपायरी डेट ये सारे के सारे लेवल में मिल जाएंगे आपको ओके एंड दिस इज द लॉ एक्चुअली मैन्युफैक्चर हैज टू शो इन अ लेवल ऑल डॉक्यूमेंट्स आई मीन लाइक यू मे फाइंड ऑल डिटेल्स ऑन द सिलेंडर सिलेंडर पर लेवल लगा हुआ उस लेवल में आपको ये सारी चीजें डिटेल्स मिल जाएंगी सो so, उस लेवल को परफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके सो रीड द लेवल वेरी केयरफुल टू सी वट आर योर डीलिंग इसे आप यूज कर इसे हैंडल कर रहे हैं एंड नो कम्प्रेस गैस सिलेंडर शुड भी एक्सेप्टेड फॉर एक्सेप्टेड फॉर यू डैट डज नॉट लिजली आइडेंटिफाई इट्स कॉन्टेंट्स बाई नेम तो अगर कोई सिलेंडर ऐसा मिलता है जिस पर लेवल नहीं है या फिर लेवल है बट इन प्रॉपर है सो आप उसे यूज ना करें और उसे क्लियरली उस पर एक टैग लगा दें उसमें लिखा हो मार्क कर दें कॉन्टेंट्स अन नोन और इसे अलग करके अलग रखें और इसे फिर मैन्युफैक्चरर को वापस करें ताकि फिर से मैन्युफैक्चर से टेस्ट करें या फिर हमें दूसरे सिलेंडर दे ओके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसे चेक करते हैं जैसे ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर यहाँ लेवल दिख रहा है इस लेवल में इंफॉर्मेशन होता है कंटेंट कौन सा है क्या नाम है इसकी नेचर क्या है ओके okay, और बहुत सारे इसमें सेफ्टी के टिप्स दिए रहते हैं इस लेवल पर होते हैं इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा गैस का सिलेंडर है उस पर बात करते हैं नेक्स्ट रेगुलेटर रेगुलेटर इट्स वेरी एसेंशियल इक्विपमेंट ऑन द गैस सिलेंडर सो आर रेगुलेटर इज अ डिवाइस डेट रिसीव्स गैस एट हाई प्रेशर एंड बट द रेगुलेटर रिड्यूस द गैसेस व्हाट वी वांट ओके जितना हमें चाहिए वो रेगुलेटर उस हाई सप्लाई गैसेस को रिड्यूस करके हमें सप्लाई देता है सो so, अगर हम बात करें कलर कोडिंग की सो so, सिलेंडर का कलर कोडिंग एसिटलिन है तो रेड होगा ग्रीन है तो ऑक्सीजन होगा एंड अगर ऑरेंज है तो फिर वो एलपीजी होगा ओके बट गाइस आप कलर कोडिंग के चक्कर में ना पड़े क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है मैंने साइट पर पाया है स्पेशली इंडिया में uh, एक फेस्टिवल है डेट इज विश्वकर्मा पूजा और उस दौरान क्या होता है कि साइट पर uh, जो मेकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग या जिस डिपार्टमेंट में होते हैं वो क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को पेंट कर देते हैं और अब उनका जो फेवरेट पेंट कलर होता है उससे वो सिलेंडर को भी पेंट कर लेते हैं अब उसके बाद आपको सिलेंडर का लेबल नहीं दिखेगा ना ही कलर कोडिंग वो कलर कोडिंग में फिर प्रॉब्लम दिखेगा और वो एक मेजर एक्सीडेंट्स का रीज़न हो सकता है सो कलर कोडिंग इंटरनेशनली रिकगनाइज है बट आप फुल्ली फेथ उस पर नहीं कर सकते उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ चेक करना होता है कि किस नेचर क्या है सिलेंडर का आई मीन गैसेस का ओके सो ये हमें देखना होगा और अगर रेगुलेटर 
की बात करें तो रिलेटेड को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस पर हम उसे चेक करें सिलेंडर को सिलेंडर को चेक करें या फिर रेगुलेटर को चेक करें तो हमें सोपी वाटर उसमें डालना होगा सोप या डिटर्जेंट का पानी उसमें डालना होगा अगर वो आ, बबल बनता है बुलबुला बनता है इट मीन्स लीकेज है अगर नहीं बनता है सो योर रेगुलेटर इज गुड एंड इट इज वर्किंग फाइन ओके और हमें इस रेगुलेटर को यह ध्यान रखना बहुत सारी सेफ्टी प्रोविजन है रेगुलेटर की uh, मैंने पहले ही बताया फिर से बताता हूँ कि अगर आप ऑक्सीजन में इस रेगुलेटर को यूज़ कर रहे हैं इट डजेंट मीन अगर ये एक सिलेंडर खाली हो गया और इस रेगुलेटर को उठाकर आपने फिर से एलपीजी में लगा दिया नहीं ऐसा नहीं करना जो पर्टिकुलर गैस के लिए रेगुलेटर यूज होता है हमें वही यूज़ करना है ओके okay, अगर आप एसिटिल में यूज़ कर रहे हो तो एसिटिल में ही यूज़ करोगे एल में यूज़ नहीं करेंगे इस रेगुलेटर को ओके okay, और ये रेगुलेटर को हमें ध्यान रखना होगा जब हम ट्रांसपोर्ट करें एक से दूसरी जगह सिलेंडर को ले जाए तो रेगुलेटर को हमें खोल देना है रेगुलेटर आप खोल दें ओके okay. और रेगुलेटर खोलने के बाद आप इसे ट्रांसपोर्ट करें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए ओके okay. और ये भी ध्यान रखेंगे आपके रेगुलेटर्स को काम खत्म हो जाए आप शिफ्ट करें तो भी इसे रिमूव कर दें खोल लें और इसे हमें वेदर से प्रूफ बचाना होगा अब बात करते हैं गैस सिलेंडर यूज की सो आफ्टर द रेगुलेटर इज अटैच द सिलेंडर वर्ल्ड शुड बी ओपन जस्ट इनफ टू इंडिकेट प्रेशर ऑन द रेगुलेटर गेज एंड ऑल द कनेक्शन चेक विद द सोप सोल्यूशन ऑफ लिप्स इट मीन्स जब आपने रेगुलेटर फिट कर लिया उसे स्लोली ग्रेजुअली उसे खोलें और फिर आप देखें कि आपका जो रेगुलेटर का गेज मीटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ओके okay? एंड आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं इसके कनेक्शंस को कि ये लीकेज कर रहा है नहीं कर रहा है और ये ध्यान रखेंगे बिफोर आर रेगुलेटर इज रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर द सिलेंडर वॉल शैल भी क्लोज एंड द सिलेंडर क्लियर मांग एंटी एंड रिटर्न टू द स्टोरेज एरिया पिकअप बाई द सप्लायर ओके सो रेगुलेटर आप खोलने से पहले इसे आप क्लोज कर लें बंद कर लें ओके एंड बंद करने के बाद फिर इसे हटाएं और अगर ये सिलेंडर खाली हो चुका है तो एम टी का उस पर टैग लगाएं और इसे जहाँ पर एम टी सिलेंडर आप स्टोर करते हैं वहाँ से स्टोर करें फिर इसे आपका मैन्युफैक्चरर सप्लायर लेकर जाएगा ये ध्यान रखें रेगुलेटर गैस होजेज एंड अदर प्रोडक्ट शैड नॉट बी यूज ऑन ए गैस सिलेंडर हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में आई ऑलरेडी टोल यू वी कैन नॉट यूज अ रेगुलेटर एंड हाउस पाइप एंड अदर इक्विपमेंट्स इफ वी आर यूजिंग वन नेचर्स ऑफ सिलेंडर वन नेचर्स ऑफ गैसेज टू अनदर नेचर ऑफ गैसेज ओके सो हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते चेंज नहीं कर सकते हम यूज नहीं कर सकते अब हम बातें करते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर की जिसे एन आर बी नॉन रिटर्निंग वॉल बैक कहते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर ये क्या करता है सो फ्लैश बैक इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सर फ्लैश बैक आई एम टॉकिंग ऑन फ्लैश बैक नॉट फ्लैश बैक अरेस्टर विल टॉक ऑन लेटर फ्लैश बैक is the result of mixture of fuel gas and oxygen burning within the hose flame travels burns way towards the gas source at great speed can result in force of explosion either a cylinder it means jab welder use kar raha hai se a torch ko gas cylinder ko use kar raha hai wo so bahut bar hi kya hota hai jo flash hota hai wo back karta hai aur wo travel jidhar se और ये कैसे सप्लाई आ रहा है इतनी फास्ट से सिलेंडर के थ्रू वो वो ट्रैवल करके सिलेंडर तक पहुंच सकता है और ये बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट एक्सप्लोजन हो सकता है इससे बचने के लिए हम फ्लैश बैक अरेस्टर यूज करते हैं जो फ्लैश को पैक करने से रोकता है और वो हॉसेस में ट्रैवल करके सिलेंडर तक पहुँचने से रोकता है फ्लैश को इस मीन्स फायर को ओके फ्लैश बैक अरेस्टर मस्ट भी फिटेड ऑन अ बहुत ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस रेगुलेटर इट मीन्स हम फ्लैश हम ऑक्सीजन और जो हॉसेस है उस पर एंड ऑल्सो हम यूज करेंगे फ्यूल हॉसेस पर दोनों पर हम यूज करेंगे ओके एंड इफ फ्लैश बैक रजिस्टर इज द ड्रॉप डैमेज रिप्लेसमेंटली जब भी कभी अगर फ्लैश बैक बहुत सेंटीमीटेड होता है आई मीन ये थोड़ा सा भी इसमें हीट होता है गिरता है तो ये इसका आई मीन ये वर्क काम करना बंद कर सकता है ये डैमेज हो सकता है उसमें हमें बहुत केयरफुली चेक करना होगा चेक कैसे करें हम आगे देखेंगे अभी हम बात करते हैं हॉसेस की ओके सो हॉसेस पाइप जिसे हम कह सकते हैं करेक्ट हॉस साइज प्रेशर रेटिंग लेंथ एंड कलर कोडिंग और एसेंशियल फॉर सेफ्टी जब हम हॉसेस की बात करें इसे हम चूज करने की बात करें तो इसमें हमें कलर कोडिंग फॉलो करना है इसके साइज को अकॉर्डिंग टू जो इक्विप्ट है टॉर्चेज है उसके अकॉर्डिंग इसे हम साइज देखेंगे प्रेशर भी उस हिसाब से हम प्रेशर के अकॉर्डिंग भी हम हॉसेस को सिलेक्ट करेंगे कलर कोडिंग ऑल्सो सो अगर वो ब्लू है उससे ऑक्सीजन आइडेंटिफाई होता है अगर वो रेड है एसिटिलीन होता है और अगर फ्यूल गैसेज ऑरेंज है दैट इज ऑल्सो एल पी जी 
हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हॉसेस के थ्रू और अगर वो ब्लैक है तो इनट एंड नॉन कमर्शियल गैसेस का ये आइडेंटिफिकेशन है हॉसेस हम वहाँ यूज करते हैं ओके ऑरेंज फॉर एल पी जी सो लेंथ ऑफ होस्ट शुड भी सुटेबल फॉर द टास्क ये हमें देखना होगा लेंथ जरूर से ज़्यादा नहीं लें फिर जरूर से ज़्यादा लेंथ होता है तो वो वाइल्ड हो जाता है और फिर स्पार्क होकर जो भी स्पार्क वेल्डिंग से कटिंग से निकलता है उस पर जाकर वो हार्म कर सकता है हॉसेस को इसलिए हमें जरूर से ज़्यादा लेंथ नहीं लेना है एग्जामिन हॉसेस फॉर द क्रैक्स एंड डैमेज जब भी हम आ, काम करेंगे उससे काम करने से पहले हॉसेस को उसके क्रैक्स को डैमेज को हम चेक करेंगे और अगर क्रैक्स है तो इमिडियटली हम चेंज करेंगे उस पर क्रैक्स पर कभी भी कोई भी बहुत से मैंने साइड पर पाया क्वेश्चन टेप या फिर टेप कॉमन टेप वो यूज किया जाता है वो हम नहीं करेंगे और उसे इमिडिएटली चेंज करेंगे डो नॉट पुट रैपिंग टेप अराउंड वॉशिंग एल दिस कॉन्टेंट कमर्शियल हाइड्रोकार्बन अगर हम यूज करते हैं रैपिंग टेप कॉमन जो टेप होता है तो फिर ये हाइड्रोकार्बन उसमें स्टोर होता है ये कम्बस्टेबल होता है ओके प्रोटेक्ट वॉशिंग फ्रॉम द हीट ऑल गैसेज और मैकेनिकल डैमेज जब भी हम वॉसेज मैंने बताया आपको कि जरूर से ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे जितना यूज हमें उतना ही लेंथ रखेंगे अदरवाइज uh, uh, हमें ये फिर ध्यान रखना होगा कि ये हीट ऑयल गैसेज और मैकेनिकल डैमेज से बचा है अब जब भी हम गैस सिलेंडर पर काम करेंगे उससे पहले कुछ डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है उसे हम चेक करना है फर्स्ट सिलेंडर शुड बी इंस्पेक्टेड डेली एंड प्राय टू यूज फॉर कॉलेज एंड लिक्स एंड क्रैक्स सो सिलेंडर को हमें उसके लिक्स के लिए क्रैक्स या कॉलेज से अगर है या नहीं दिखता विजिबली आप उसको चेक कर सकते हैं उसे हमें चेक करना होगा इंस्पेक्ट शुड इंस्पेक्शन शुड इंक्लूड द सिलेंडर पैटिंग सेक्टर रिलीफ डिवाइस बॉल प्रोटेक्शन कैप्स एंड स्टीम ओके सो इंस्पेक्शन में हमें जो इंस्पेक्शन करना है मुझे आ, हमें आ, सिलेंडर का उसके पैटिंग हॉजेस का रिलीफ डिवाइसेस का वॉल्ब्स का रेगुलेटर का फ्लैश बैक रजिस्टर का उसके कैप का सब पे हमें चेक करना है इंस्पेक्शन करना है लेकिन रेगुलेटर सिलेंडर वॉल्ब और अदर इक्विपमेंट शुड भी टेकन आउट ऑफ सर्विस जैसे ही अगर आपको कोई डैमेज मिलता है रेगुलेटर या फिर हॉजेज या फिर फ्लैश बैक रजिस्टर या फिर सिलेंडर इमिडियटली सर्विस से उसे आउट करेंगे और उसको टैग लगाकर मैन्युफैक्चर को रिटेन करेंगे ओके okay? अगर वो सिलेंडर है और अगर ये हॉसेस है अगर वो रेगुलेटर है तो फिर हमें उसे रिप्लेस करना है न्यू यूज करना है अब हम बात ही करते हैं हैंडलिंग गैस सिलेंडर की जो मेजर टॉपिक का कॉन्टेंट है हाउ टू हैंडल हाउ टू स्टोर और हाउ टू ट्रांसपोर्ट सो हैंडल करने के सबसे फर्स्ट हमें जो वर्कर मिलना चाहिए वो कम्पिटेंट होना चाहिए देन वो वर्कर जो होगा वो प्रॉपर पीपीज में होगा ग्लव प्रोटेक्टिंग फूडवेयर आई प्रोटेक्शन ये सारे होंगे उसके साथ एंड देन करेक्ट वे टू मूव सिलेंडर इज टू कीप अपाइट सिक्योर एंड विद द बॉल अपर मोस्ट इट मीन्स जब कभी भी सिलेंडर एक जगह से दूसरी जगह प्लेस किया जाएगा उसमें सिलेंडर हमेशा अपराइट पोजिशन इट मीन्स वर्टिकल पोजिशन में होगा अपराइट वर्टिकल इट मीन्स उसका जो रेगुलेटर होगा या फिर कैप होगा वो ऊपर की तरफ होगा ओके okay? एंड uh, जब आप मूव करते हैं तो हमें ध्यान रखेंगे कि वो जो भी आपका मैकेनिकल एड आप यूज़ कर रहे हो इक्विपमेंट ट्रॉली यूज़ कर रहे हो तो वो बंधा हुआ होना चाहिए यूज मैकेनिकल एड सच एज ट्रॉली ओके एंड यूज सुटेबल कैडल स्लिंग्स क्लैम्प्स और इफेक्टिव मीन्स वेन लिफ्टिंग और होस्ट ऑफ क्रेन जब आप लिफ्ट कर रहे हो सिलेंडर को वर्टिकल लिफ्ट करते हो तो फिर जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है उसके स्लिंग्स क्रेडल्स क्लैम्प्स वो सारे के सारे एडिक्वेट होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें सब पहले ही चेक करना है ओके एंड ऑल पर्सन इन्वॉल्व शुड भी हैव कम्प्लीटेड मैनुअल हैंडलिंग ट्रेनिंग जितने भी गैस सिलेंडर को हैंडल करेंगे या फिर उसे ट्रांसपोर्ट में यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे अगर अलग ग्रुप है ट्रांसपोर्ट वाला सभी को मैनुअल हैंडलिंग का ट्रेनिंग देना चाहिए स्पेशली स्टूपिंग को अवॉइड करने के लिए बताना होगा कि स्टूपिंग हाउ टू अवॉइड स्टूपिंग सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ आवर बैक आवर अपर लिम डिसऑर्डर ये सारे हम बचा सकते हैं अगर हम स्टूपिंग अवॉइड करेंगे तो नेबर रोड सिलेंडर अलॉन्ग द ग्राउंड आपने देखा होगा बहुत बार साइड पर ऐसा देखने को मिला नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा सिलेंडर को अगर सिलेंडर फिल्ड है तो उसे रोल करके ग्राउंड पर हम कैरी करते हैं एक जैसे दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं बट ये सही नहीं है अगर सिलेंडर फिल्ड है तो आप मैनुअल एड इस्तेमाल कर सकते मीन्स आपने किसी साथी वर्कर के हेल्प ले सकते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ट्रॉली का इस्तेमाल करें नेबर ट्रांसपोर्ट सिलेंडर विद द वॉल्व एंड प्रेशर रेगुलेटर अटैच और विद द वॉल्व सो सिलेंडर को मैंने बात की पहले भी तो सिलेंडर को कभी भी रेगुलेटर लगे हुआ हम उसे ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे रेगुलेटर को हटाएंगे उसके बाद उसको कैप को कवर्ड करेंगे देन उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ओके और सिलेंडर को कभी भी कैप पकड़ कर या फिर उसको रेगुलेटर को पकड़ कर
मशीन मोटर व्हीकल्स उसकी बात करेंगे सो मोटर व्हीकल्स जब भी हम चूज करें सिलेक्ट करें सिलेंडर गैस सिलेंडर को ले जाने के लिए तो कोशिश होनी चाहिए कि वो ओपन हो और अगर वो ओपन नहीं हो तो एटलीस्ट उस पर वेंटिलेशन हो वेंटिलेशन इसलिए कि अगर वो लीकेज हो तो फिर आ, वो जिसका गैसेज वो इन्वायरमेंट में बाहर निकल सके व्हीकल से और एक बड़े हजार से हम बच सके ओके और ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी वैन है वो क्लोज होना चाहिए बट उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए एंड एक सेपरेशन होना चाहिए ऑपरेटर एंड स्टोरेज के जो कैबिनेट है जहाँ पर आप व्हीकल्स पर सिलेंडर को स्टोर कर रहे हो एंड देन जो ऑपरेटर है ड्राइवर है उसके बीच में सेपरेशन होना चाहिए ओके एंड इफ द लोड कंपार्टमेंट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द ड्राइवर डू नॉट कैरी टॉक्सिक जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर सेपरेट नहीं है तो फिर उसे ट्रांसपोर्ट uh, ड्राइवर को करना ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए मना करना चाहिए ओके okay? और जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सिलेंडर को सिलेंडर बंधा होना चाहिए और टाई होना चाहिए ताकि वो मूव ना करे और वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए ओके okay? एंड ये भी ध्यान रखेंगे कि जब गैसा सिलेंडर होगा जिस तरह के गैसेज जा रहा आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आपके ऑपरेटर को पता होना चाहिए और उसका हजार उसको पता होना चाहिए उसका कंट्रोल सिस्टम उसे पता होना चाहिए ओके एंड अलग अलग गैस सिलेंडर को अलग अलग कंपार्टमेंट में स्टोर करेंगे उसमें डिस्टेंस हम कवर करेंगे एंड ये भी ध्यान रखेंगे जितने भी गैस सिलेंडर हैं सारे के सारे फिर उस पर वॉल कैप लगा होना चाहिए उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं हम सिलेंडर ट्रांसपोर्ट में डिस्कनेक्ट वॉल्स एंड रेगुलेटर फ्रॉम द सिलेंडर्स इसकी बात मैं कर रहा था कि जब आप ट्रांसपोर्ट करें तो जो हॉजेस हैं रेगुलेटर उससे आप डिस्कनेक्ट कर लें हटा दें और कैप लगा दें डू नॉट स्मोक वाइल कैरिंग सिलेंडर इन साइड वैंस का सो uh, so जब आप कैरिंग कर रहे हैं तो ऑपरेटर है या फिर उसके साथ उसका हेल्पर है फ्लैगमैन uh, है कोई भी हो दे शुड नॉट स्मोक वेन वी ट्रैवलिंग विद दस गैस सिलेंडर इफ यू सस्पेक्ट इट इज लेकिन पास द वेकन मिस्टेकेट द फॉर्ड एंड कॉन्टेक्ट द सप्लायर अगर आपको लगता है स्मेल के थ्रू या फिर किसी थ्रू आपको पता चलता है कि ये गैस लीकेज कर रहा है उसे खाली जगह पर पार्क करें और उसे बैरिकेड कर दें और अपने सप्लायर को या फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कॉल करें और अगर आपको ट्रेन है आप आपको पता है हाउ टू कंट्रोल देन यू शुड स्टेप टेक द स्टेप फर्स्ट इफ यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एडवाइस इन एमरजेंसी सर्विस इन्वॉल्व वर्ड गैस सिलेंडर आर बींग कैरड जो भी अगर एक्सीडेंट्स आपको लगता है एक्सीडेंट हो गया लीकेज है ये 